সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দা স্টাডি বি চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগতম আমরা নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিত বীজগাণিতিক রাশি অর্থাৎ দ্বিতীয় অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এই পর্যায়ে এর চতুর্থ পর্বে আমরা 7 এর 7 নং প্রশ্নের খ এর সমাধান করব 7 নং প্রশ্নটাতে বলা আছে যে 4a টু দি পাওয়ার 4 অর্থাৎ 7 এর খ নং 4 যেটা উৎপাদক বিশ্লেষণ করতে হবে আপনারা জানেন যে 7 এর নং প্রশ্নের সম্পূর্ণটাই উৎপাদক বিশ্লেষণ 4a টু দি পাওয়ার 4 প্লাস 12 a কিউব প্লাস 7 a স্কয়ার মাইনাস 3 a মাইনাস 2 এই অঙ্কটাকে আমাদেরকে সমাধান করে দেখাতে বলছে উৎপাদক বিশ্লেষণ তো এটাও এজ ইউজুয়াল জিরো ফ্যাক্টরের অঙ্ক সো এই অংশটাকে আমরা ধরে নেই যে মনে করি p অফ a ইকুয়াল যেহেতু এখানে a দেওয়া আছে চলক হচ্ছে a অর্থাৎ এক চলক বিশিষ্ট রাশি যেখানে হচ্ছে আমরা বলতে পারি a p অফ a ইকুয়াল 4a টু দি পাওয়ার 4 প্লাস 12 a কিউব প্লাস 7 a স্কয়ার মাইনাস 3 a মাইনাস 2 তো এই জায়গাটাতে আমরা কি মানটা নেব অর্থাৎ p অফ a এর পরিবর্তে আমাদেরকে আমি বলছিলাম এর আগের ভিডিওতে যে প্লাস মাইনাস হাফ থেকে শুরু করে আমাদেরকে মান নিতে হবে প্লাস মাইনাস 4 পর্যন্ত অর্থাৎ প্লাস এর 4 অথবা মাইনাস 4 যে কোনো একটাতে অবশ্যই এটার মান 0 হবে যেটার সাথে এটা 0 হবে সেটাই হচ্ছে আমরা a এর পরিবর্তে নেব তো আমরা সহজ পদ্ধতি দেখিয়ে দিলাম ক্যালকুলেটরে কিভাবে করতে হয় এইখানে থেকেও আমরা ক্যালকুলেটরে ইউজটা একটু দেখে নেই যদি আমরা ক্যালকুলেটরে আগের অঙ্কটাই করা আছে ইনফ্যাক্ট এখন পর্যন্ত আমরা কেটে দিই এখন এই অঙ্কটাকে আমাদের তুলতে হবে সো 4 a a বলতে এই যে ক্যাপিটাল a আছে আমাদের এখানে 4 a টু দি পাওয়ার 4 তাহলে নিচে নামতে হবে প্লাস 12 আলফা a আলফা উঠে নাই যার কারণে এরকম হইছে আলফা a তারপর আছে হচ্ছে কিউব উপরে 3 তার মানে কিউব আবার নিচে নামার জন্য এখানে ক্লিক তারপরে প্লাস 7 আলফা a स्क्वायर माइनस थ्री अल्फा ए माइनस एर टू ये दिखती है एक टक ख्याल करते बारे जब पहलम तीन टास से प्लस एर पौर दूसरा से माइनस एर तार माने प्लस एर शंका बेशी माइनस एर शंका कम तार माने एक हित्रे आमदर के नित्य हो बे माइनस एर ये जिनिस टा ताते कोरे जो दी प्लस माइनस शोमन था तो तोहन शेख हित्रे आम्र প্লাস টা নিয়ে থাকি আর যেহেতু প্লাস এর সংখ্যা বেশি তার মানে মাইনাস আবার মাইনাস এর সংখ্যা বেশি হলো পারো সেই ক্ষেত্রেও আমরা মাইনাস নিয়ে থাকি তো এই মানটা এই রাশিটা ক্ষেত্রে আমাদের ক্যালকুলেশন করতে হবে কোন মানটার জন্য এটা জিরো আসে সো ক্যাল চাপ দেব দিয়ে এর মান প্রশ্ন করছে এ কত তার মানে আমরা বলছিলাম যে মাইনাস 0.5 নেব প্রথমে তো মাইনাস 0.5 নিলে পারে আসছে জিরো তার মানে মাইনাস 0.5 কিন্তু এখানকার একটা রেজাল্ট আচ্ছা আমরা একটু সহজ নি 1 2 3 4 ভগ্নাংশ নেওয়াটা একটু টাফ সো সহজ হিসেবে যদি আমি 1 নি প্লাস এর 1 তো ক্যালকুলেশন চাপ দিয়ে প্লাস এর 1 নেব দেখি হয় কিনা 18 না এটা জিরো হলে আমরা নিতে পারতাম তারপর আরেকবার ক্যালে চাপ দেব প্লাস এর 1 নিছিলাম এবার মাইনাস এর 1 সো মাইনাস এর 1 নেওয়ার ফলে এটা আসে জিরো তার মানে এটার একটা উৎপাদক আমরা পাচ্ছি কি এটার একটা উৎপাদক হচ্ছে মাইনাস এর 1 সো সেই মাইনাস এর 1 দিয়ে আমরা এই অঙ্কটা করব তাহলে আমরা বলতে পারি যে মনে করি p অফ a ইকুয়াল 4a টু দি পাওয়ার 4 প্লাস 12 a কিউব প্লাস 7 a স্কয়ার মাইনাস 3 a মাইনাস 2 তো এই ক্ষেত্রে a এর মানটা আমরা বলছিলাম যে মাইনাস 1 নিচ্ছি তাহলে মাইনাস 1 পাওয়ার অফ माइनस वन जो दिनी शेखत्रे एर पौड़ी बढ़ते माइनस वन बस बो एर पौड़ी बढ़ते माइनस वन टू दी पावर फोर प्लस एक एन ट्वेल्थ ए क्यूब आसे सो एर पौड़ी बढ़ते माइनस वन माइनस वन एर ऊपरे क्यूब प्लस सेवेन इनटू ए स्क्वायर आसे ताहले एर पौड़ी बढ़ते माइनस वन एर ऊपरे स्क्वायर माइनस थ्री इनटू ए 4 6 8 এই ধরনের যদি জোড় সংখ্যা থাকে তাহলে সেই মাইনাসটা প্লাস হয়ে যায় তারপরে মাইনাস 1 টা তখন প্লাস হয়ে যায় সো এখানে টু দি পাওয়ার 4 আছে তার মানে সেটা প্লাস হয়ে যাবে প্লাস এর 1 হবে প্লাস এর 1 এবং 4 গুণন করলে প্লাস এর 4 আর এখানে মাইনাস 1 এর উপর কিউব আছে তার মানে সেটা মাইনাস 1ই থাকবে মাইনাস 1 এবং 12 গুণন করলে কি মাইনাস এর 12 আবার এখানে মাইনাস 1 কে স্কয়ার করলে প্লাস এর 1 প্লাস এর 1 এবং 7 গুণন করলে 7ই হচ্ছে আর এখানে মাইনাস মাইনাসে প্লাস হয়ে যাচ্ছে প্লাস এর 3 মাইনাস এর 2 
So ultimately, 4 into 1, that is why 4, 12 into minus 1, minus 12, plus 7 into plus 1, that is 7, 3 into minus i minus plus, plus 3, or minus 2. That is 4, 7, 3, 8, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, तो আমরা এই ক্ষেত্রে বলতে পারতেছি কি যে a 1 পাইছি তাই তো -1 তার মানে a of -1 তার মানে একবার যদি আমি বলি সেই ক্ষেত্রে বলতে হবে যে a 1 माइनस এ माइनस এ প্লাস তাহলে a 1 তাই তো a 1 কি এই p অফ a এর পাওয়ার অফ a এর একটি সাধারণ উৎপাদক তো এই জিনিসটাই বলবো যে তাহলে a 1 পাওয়ার অফ a এর একটি সাধারণ উৎপাদক বা উৎপাদক আমরা যেটাই বলি এখন ফর এই রাশিটা এই রাশিটাকে আমরা ওই আগের মতোই কাজগুলো করব আগের মতোই কি কাজটা করব যে এর আগের অঙ্কটাতে আমরা দেখিয়েছিলাম এখানে আছে ফর এ টু দি পাওয়ার 4 এ টু দি পাওয়ার 4 তাই তো তার মানে এই যে এ প্লাস 1 এই রাশিটা আমাদেরকে কয়বার লিখতে হবে মোট চারবার লিখতে হবে তাই তো সো ওই রাশিটাকে আমরা চারবার একটু লিখি তাহলে এই রাশিটা এই রাশিটা লেখার পর আমরা বলছি যে ওই অংশটা আমরা চারবার লিখব সো চারবার লিখলাম a 1 a 1 a 1 এবং a 1 এখন আমাদের এখানে আছে 4 a টু দি পাওয়ার 4 এখানে আছে a তার মানে আমাদের এই a এর সামনে কত দ্বারা গুণন করলে 4 a টু দি পাওয়ার 4 হবে তাহলে সেটা আমরা নির্ণয় করব 4 a টু দি পাওয়ার 4 ডিভাইডেড বাই a আমরা বলতে পারি তাহলে a দ্বারা যদি এটাকে কাটি তার মানে a কিউব হচ্ছে তাই তো a কিউব তার মানে আলটিমেটলি 4 a কিউব তো এই 4 a কিউব দ্বারা আমরা গুণন করব এই a কে 4 a কিউব দ্বারা তাহলে 4 a কিউব দ্বারা যদি আমি এটাকে গুণন করি তাহলে 4 a কিউব আর a গুণন করলে আলটিমেটলি আসতেছে আমরা কি কি পাই সেগুলো একটু লিখে নি এখানে পাচ্ছি 4 a টু দি পাওয়ার 4 আচ্ছা এখন শুধুমাত্র তো এর সাথে গুণন হবে না এই অংশটা আবার এই 1 এর সাথেও গুণন হবে তাই না তো 1 এর সাথে যদি গুণন করি তাহলে প্লাস এর এখানে আসে 4 a কিউব কিন্তু আমাদের এখানে প্রশ্ন বলা আছে যে 12 a কিউব আমরা পাইছি 4 a কিউব তার মানে আমাদের দরকার কিন্তু আরো 8 a কিউব সো 8 a কিউব আমাদের দরকার কিন্তু আমাদের এখানে গুণন অবস্থাতে আছে a তার মানে তার সামনে আমি কত দ্বারা গুণন করলে 8a কিউব পাবো সেটা নির্ণয় করার জন্য এই a দ্বারা যদি আমি এই 8a কিউব কে ভাগ করি তার মানে এটা দ্বারা ভাগ করলে কেটে a স্কয়ার হয় তার মানে 8a স্কয়ার সো প্লাস এর 8a স্কয়ার তো প্লাস এর 8a স্কয়ার 8a স্কয়ার দ্বারা আমি এখন গুণন করতেছি কাকে a কে a কে গুণন করলে এখান থেকে আমরা পাচ্ছি 8 পাচ্ছি কত 8a² এবং a গুণন করলে a কিউব তার মানে 8a এবং 4a কিউব মিলায় কিন্তু 12a এখন এই 8a² তো শুধু a a আমাদের তো বলছে 7a² তো আমরা নিয়ে নিছি 8a² তার মানে একটা বেশি হয়ে গেছে এখন এই একটা আমাদেরকে কমাইতে হবে তার মানে একটা কমন মানে কি -a² বানাইতে হবে তাই না -a² যদি বানাইতে হয় আমাদের এখানে আছে a হুম a দ্বারা যদি আমি ভাগ করি তার মানে -a² কে তার মানে এটা দ্বারা ভাগ করলে -a তার মানে এর সামনে -a দ্বারা গুণন করব -a তাহলে -a এবং -a গুণন করলে -a² পেয়ে যাচ্ছি তাহলে একটা কিন্তু কমে গেল তাহলে আমাদের আগের মতই হয়ে গেল 7a² পেয়ে গেছে এখন মাইনাস এটা যদি আমি এই প্লাস 1 এর সাথে গুণন করি তার মানে কি আলটিমেটলি মাইনাস এর a হয় এখন মাইনাস এর a কিন্তু এখানে আমাদের বলছে মাইনাস এর 3a তার মানে আমাদের আরো লাগবে কি মাইনাস এর 2a লাগবে তাই না সো এখন আমাদের লাগবে মাইনাস এর 2a এখানে দেখি আমাদের এখানে আছে a তার মাইনাস এর 2a কে যদি আমি a দ্বারা ভাগ করি তাহলে a এবং a বাদ যাচ্ছে তার মানে মাইনাস এর 2 সো মাইনাস এর 2 দ্বারা গুণন করতে হবে মাইনাস এর 2 দ্বারা এটাকে গুণন করলে মাইনাস এর 2a এখানে আসে মাইনাস এর 2a মাইনাস এর 2 আলটিমেটলি দেখেন ওই উপরের যে রাশিটা সেটারই সমান হইছে এই জিনিসটাই আমরা একটু টাইপ করে যদি দেখি যে सेम জিনিসটাই আমরা এখন অঙ্ক আকারে দেখব বুঝানোর জন্য এই অংশটুকু এইভাবে লেখা হইছে পর অংশটুকুতে আমরা চলে যাচ্ছি তাহলে আমাদের রাশিটা আসলো এরকম এটাই তো এখন এটা যখন আমরা পাইছি 
তার মানে এই a প্লাস ওয়ান এখানে a প্লাস ওয়ান আছে এই a প্লাস ওয়ান এবং এই a প্লাস ওয়ানটা আমরা চারটা কমন নিতে পারি তাহলে কমন যদি নিই তাহলে a প্লাস ওয়ান কমন নিলে থাকে কি ফোর এ কিউব প্লাস এইট স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাস এ টু সেই অংশটা এখানে লিখে নিলাম ফোর এ কিউব প্লাস এইট স্কোয়ার মাইনাস এর এ মাইনাস এর টু এখন এই প্রথম দুইটা অংশ থেকে যদি আমি বলি ফোর এ স্কোয়ার কমন যায় তাহলে ফোর স্কোয়ার কমন নিলে পারে এ প্লাস টু আর মাইনাস এ অংশটুক থেকে কিন্তু মাইনাসের ওয়ান কমন যায় তাই না তাহলে এ প্লাস টু এখন দেখুন এই টোটাল রাশিটার থেকে অর্থাৎ এই অংশটুক থেকে এ প্লাস টু কমন তাই না তো এখান থেকে যদি আমি এ প্লাস টুটা কমন নিই এ প্লাস টুটা কমন নিই তাহলে সেক্ষেত্রে থাকে কি ফোর এ স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ফোর স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান তার মানে এটাকে যদি আমি আরেকটু ভাঙাতে চাই ফোর স্কোয়ারকে আমি এভাবে লিখতে পারি টু এ এর উপরে হোল স্কোয়ার দিতে পারি তাই না মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার দিতে পারি তার মানে সেটা সূত্রটা কি দাঁড়াবে সেই অং সেটা একটা অঙ্ক দাঁড়াবে সেটা হচ্ছে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ওয়ানের উপর স্কোয়ার চিন্তা করুন তাহলে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের অনুযায়ী আমি বলতে পারি যে এ টু এ প্লাস ওয়ান টু এ মাইনাস ওয়ান এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি সূত্র সো সেটা এইভাবে সাজাইছি এইটাই হচ্ছে এই প্রশ্নটার জন্য উত্তর যদি আমরা একটু সাজিয়ে লেখি তাহলে টু এ মাইনাস ওয়ানটা আগে তারপরে এ প্লাস ওয়ান তারপরে এ প্লাস টু তারপরে টু এ প্লাস ওয়ান মানে মানের ক্রম অনুসারে কোনটার পর কোনটা আসে সেই অনুসারে যদি আমি সাজাই তাহলে এটা কেননা এখানে সবচেয়ে ছোট হচ্ছে টু এ মাইনাস ওয়ান তারপরে একটু বড় হচ্ছে এ প্লাস ওয়ান তারপরে এ প্লাস টু আর একটু বড় তার চাইতে একটু বড় হচ্ছে টু এ প্লাস ওয়ান এই ছিল খনং প্রশ্ন আশা করি এই প্রশ্নগুলোতে কোনো সমস্যা থাকার কথা না তারপরে যদি কোনো ধরনের সমস্যা থেকে থাকে তাহলে আমাদের কমেন্টস বক্স তো আসেই ধন্যবাদ সবাইকে